。本节目由毕业租房选自如、岳父零押金的自如 APP 独家冠名播出。本节目由每一颗都为这一刻的葡萄假日首席特约播出。本节目由嚼嚼嚼出甜蜜心动的阿尔卑斯果然好嚼赞助播出。本节目由毕业租房选自如、岳父零押金的自如 APP 独家冠名播出。本节目由每一颗都为这一刻的葡萄假日首席特约播出。本节目由嚼嚼嚼出甜蜜心动的阿尔卑斯果然好嚼赞助播出。好，那我们游戏继续，好吗？好的，好的。游戏开始，游戏开始，游戏开始。还给你。没有。还给你。太晚了。四个男生里面，你觉得接触下来，你最有好感的男生是谁？哇！我到现在还没缓过来。我也是。谢谢谢谢。你被他指了，那你也有。就是他刚才不是想把勺子传给你吗？好好好好好，我接受，我接受，那我也选择真心话，我也选择真心话，那就也还是同样的问题。嗯、好，我一直说夏老师，我一直说夏老师，荣幸，谢谢王老师。天哪，天哪，天哪，就那种表情。不说优点了，不夸两句，够了 ，whatever， 没关系。今天已经夸够了。好好好好好好好。小吴跟弟弟都很可怜。没有，弟弟还行，弟弟目前还处在纠缠当中，小吴是完全的被撇开了。酷，那今天的饭就吃到这里。好的。这个，这个咳嗽。那我们走吧。啊，谢谢。我们要开始录音了，录音了，录音了。Hey bro， 呃，我是夏老师，然后今儿就给你留言了。刚开始接触的时候，会觉得你有一点点高冷，这种感觉，嗯，我很少体会到。真的是让我觉得，哇，这场旅行真的是太美好了。嘿、hey, ，大概是这样子，呃，拜拜。嗯，就这样。哦，天哪，太吓人了！兄弟俩那个同框哦，然后那个表情哦，嗯、确实还是让人揪着一颗心的那个。因为孙秀来他只接触到双胞胎嘛，他面对的只有四个男生，那其中两个男生。只是正好跟他今天接触的，另外两个男生现在的局面就是，他们基本上是有非常稳定的一个选择的对象的。但我觉得他刚来，他压力也是挺大的，这样子被两个人同时这么明显的去表达，嗯，他也挺难的，我觉得。我感觉他更明显的好像是喜欢的是哥哥吧？对，喜欢哥哥，哥哥明显的在让，嗯，可是他默默付出，嗯。其实这个就是这帮年轻人身上既成熟又有少年感的地方，因为他们既尊重和照顾别人的感受，也不会完全忽略自己的情绪和需求。对于想要的东西，他们还会特别勇敢的去争取。一定要是大葱馅，一定要和你是一样的吗？家里是不是可以整洁一点？家里还不能随意一点吗？往左走，往右走，左，右右右右右。我要吃啥？火锅。走。老板，你能不能快一点？老板，你能不能不要催啦？老板，你能不能不要麻烦我了？毕业租房选自如，更自如。我们要先来看看，在我们这个自如小屋当中，究竟隐藏着什么样的神秘任务呢？嗯、今天我们的题目是，请嘉宾们。分别给出心中今晚双向留言的人选，哥哥跟秀一定要连起来，一定要连，给了我暴击。今天我觉得就比较清晰了，除了双胞胎那边之外
。妈呀，那只有小吴跟弟弟两人没事干是吧？小吴咋办哦？小吴，来吧，我们来亮相我们的牌子好不好 ？OK， 来，三、二、一。我的是这样，秀跟哥哥。对啊。但是弟弟还是会给秀。嗯。然后，小吴。去骂弟弟，就一定要出口气。你是一个连环画是吧？对对对。我们很统一，但是老师只有两队。你不看好哪一组啊？我总觉得孙秀肯也许不会选哥哥。孙秀觉得太快了哈，这。对，我觉得太快了啊。我们这个节目每到这个环节真的很无聊，你知道为什么？因为我们猜的其实跟观众们朋友们猜的一模一样，但是往往你们也都知道，请我们来就是展示蠢这件事情的。我觉得我们展现的不是蠢，是我们对于年轻人的那个美好的期待。对，不不不，黄老师还是跟我们不一样，他留了一手双胞胎，他没选。<笑>来，我们一起往下看啊，好紧张。哎呀，我这个别了，实在是没有头绪。夏老师说初稿时间不重要，中稿时间才重要。哎，所以他是什么学校的？我刚刚是是不是跟你说什么学校的？我一直没有，就是一个很牛逼学校的，很牛逼学校的，我一直没有记住。对，韩语好,好。所以是啥呀？谁？夏老师。对啊，他就是很很聪明。他是哪个学校的呀？嗯、他是人民大学的吧？中国人大的。哦，人大的。对对对对。嗯、然后。就保复旦了嘛？我有啥呀？哇，他是保研的。保研。只要你现在，你知道，你现在讲到他的时候，你是充满了，就像那种父母对自己的孩子那种。没有没有没有，敬仰敬仰没有没有敬仰没有，所以真的是很。你这种你这种没有没有这种就是叫什么？已经到那种。娇宠的状态没有没有没有啊，没那么没没没没没没。OK 了，兄弟们，我们出去听录音笔吧。走吧，我们出去吧。走吧。感觉要尖叫预警了，怎么？来喽！今天谁先去贴？去啊去啊！肯定是那个，一听，我生锈在里面。OK， 哎 ，Hey bro， Hey bro， Hey bro， 我是夏老师。啊，呜呜呜呜，啊，什么？哦，什么？阿能太惨了吧，两天了。我的能啊！我是夏老师，他也被吓到了，他被吓到了，他吓傻了。然后今儿就给你留言了。阿、啊、能现在还笑得很开心。就刚开始知道你是十七曹，我就是相当震惊，因为我那个歌单里确实是有你的歌。Young Boss， Young Boss 啊。啊，这个是，是我的，是我的他的歌，对。啊，哇，我竟然见到本人了。然后我觉得你特别厉害，产生了浓厚的敬仰之情。救命！但是就今天接触下来之后，就感觉其实你也没有太大的包袱，然后很平易近人，而且挺有趣的。啊、呃，最后就想请你给咱们今天的澳门之旅打个分儿，呃，满分是十分，十分制的。然后就再解释一下打分的理由，嗯，就这样。所以我就说他们像朋友，你，我就觉得他们像朋友。你你现在说有什么用？你刚刚背是这样贴的。<笑>阿能还在笑，阿<笑>能还在笑，<笑>阿能不知道。十二，十二，十二哦。笑得挺高兴，哇，这俩人怎么算？因为体验了很多没有体验的，然后是远远超出预期的一天的旅行。这还在美呢，<笑>酷，<笑>又开始酷。你故意的吧你？
这个人都连录音都要听两遍。我天，甜蜜的话要听两遍才够，是吧？哎呦我的妈！我已经开始哭了，好难受。两遍，他们所有人都觉得他听了两遍。哟 ，OK，OK，、okay. okay, 那我去。哇。咱就说今天应该有有人给我留言了。哦，好，我第一个问题，第一个问题，我要的是夏老师，夏老师给你留了，对。哦，你，那就给我发了一堆，就是这没有一堆，就几句话。所以今天有什么人给我留？还在期待夏老师听他的留言。哦，不要哭，太伤感了。Hello， 夏英哥，夏老师，我是小南。首先，非常荣幸能有幸和您一起畅游澳门一天，真的是非常非常快乐。搞一下呢？打一下，打一下，请拿一下。咱们的来都来了，小明。真的是让我觉得，哇，这场旅行真的是太美好了。然后我也非常开心，非常激动，人生第一次蹦极，就是能够和您一起在澳门大海上，我们进行一次双人的蹦极。Hello， 这里是王子凡，这里是夏老师。那种感觉真的是太爽，太爽，太爽！纯粹就是一起去玩儿。今天这一天真的是，我觉得是非常开心，非常快乐。他好优雅，他还在那优雅模仿，哎。但是我觉得无论如何，我在玩，我是一个非常直接的人，就是我，我其实对你特别特别有好感。哦，所有的所有的，哇哇哇！哎，我觉得。你对我来说真的是我非常中意的人选，然后我也就是想问一下你，对我的好感度有几分呢？如果十分满分的话，超过七分的话，你可不可以过来拍拍我的头？对，再见，我们明天见。哦，哦，太惨了，太惨了！顶住、啊，我我们要顶住，顶住，顶住。All right。我虽然看起来大大咧咧，但其实我会关注到很多细节，所以每一个 signal 就是你发出的信号，我都会收到。其实我今天也感触很深嘛，因为，呃，很少有人能陪我去做很疯的一些事儿，然后或者是去挑战一些之前没有做过的事情。因为我内心有很多就是想尝试的事儿，但是自己一个人做有点有点胆小。但是两个人一起的话，就冲一下就跳，一跃而下算了就。然后。今天真的非常的完美，特别好。哦，对，回答问题是吗 a l 你会去过去拍头吗？不会拍。See you tomorrow。哇、wow. wow. ！See you tomorrow、哎。拍了。但还好。呀呀呀呀呀！然后，呃，还有谁没听？我去。去了，我的天哪！很开心的，好像听说你俩在上个日子，收到了新的。
。思绪已经不知道怎么办了。See you tomorrow. Hey, bro. Oh, I'm sorry. How to do? How to do? Ah. Too busy, right? Wow, too busy. Hello. 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 相处了两天的时间，在男生里面呢，我觉得和你一起相处比较放松。你如果跟他待在一起的话，你就不会尴尬，因为你永远不会让大家尴尬冷场嘛。但是在吃晚饭的时候呢，玩游戏，然后，嗯，得知你是在女生里面，你是对夏老师最有好感的。我一直说夏老师。所以我想问一下，你是不是，嗯，你对我是有没有好感的？如果有的话，你现在就清清嗓子，然后，嗯，如果你清嗓子的声音越大，说明你对我的好感越多，嗯，就这样。首先就是非常感谢，真的就是非常感谢你能够就是给我留言，真的非常感谢。他已经荡下来了，可能大家都会觉得我比较活泼，比较想去照顾大家的情绪。其实，其实私底下我觉得，就是我是比较享受一种比较自在、比较能够去放松的感觉。我所以，我这个人其实更喜欢是和别人相处很比较放松的感觉，所以。呃，就很抱歉，所以就很抱歉。嗯，因为真的，今天就是和和夏老师在就是一起相处，让我目前来说是这两天里面让我最轻松、最放松的。哇！但是非常感谢你，但是非常感谢你。哇，小吴真男人。小吴是女的，安安安能真男人。他还哦，他还在听。哎呦，躲一躲，躲一躲，躲一躲。我受不了，我受不了。哎，你看他在期待。他在看。小眼神。我邀请你吧，我的荣幸。哦，一切都是假的。哇！他好可怜啊，我觉得他……哇，真的，哇，真，他世界都塌了。我宁愿暂停，我刚才真不想看到这一幕。哇，小南真是好孩子。哥们儿没骗你，哥们儿是真没骗你。走，这边别了。骗你干嘛？现在终于反应过来了。哦。咋还？没事没事。咋还有情愿我？第一种。嗯。感觉你情愿还怎么往下走？哦，他快哭了。哦，他要是受不了，我真的我呸，我就受不了了。他顶，他要顶住，你知道吗？他一定要顶住。带入女生的角度，可能朋友的那种感受居多吧。啊，是不是、啊？对。哎，来了来了来了。真正的修罗场。哈喽，秀秀，我是鹏鹏。耶、yeah. ，今天和你的相处，我感觉很自然，也很舒服。嗯
啊，好可爱啊！这个这都没学过、嗯。即使在没有互相没有说话的时候，也不会感觉尴尬。这种感觉我很少体会到。嗯、呃，我不是个很会用言语表达的人。我把我想说的一些话写在了送你的信里面。呃，记得看一下哟。哦，写信啊！好了，然后，嗯，那个信，信，我好像有点蠢。那个信是在哪？在这。哇哦！哈哈哈哎呀，好可爱！哦哦哦哦哦哦哦。那。出哦哦哇！谢谢谢谢谢谢哦！哇！那个还有，这里肯定会争取。嘿、hey, ，森秀，我是小奥。好小子，了不起。今天在和你刚开始接触的时候，会觉得你有一点点高冷，但是在吃午饭的时候，发现其实你是个内心非常善良，只要熟了之后，都会非常的愿意去交流，然后非常活泼的一个人。我喜欢索隆，我最喜欢的是索隆，然后第一个索隆。今天相处下来非常的开心，想问你愿不愿意？今天晚上跟我一起去散一下步，如果你愿意的话，可以在原地转一圈吗？哦，哦，孙秀太累了，今天刚来，肯定不愿意吧？回去看信，<笑>那不一定，边散步边看信啊！哇，哥，<笑>呃。嗯，哦哟，哎，这是要转圈的动势。如果你愿意的话，可以在原地转一圈吗？哇哇哇！哇哇哇你看，哦哇哇哇哇哇！哎呀，这是都我家人中。<笑>对视绝了，我的天！哇，这颗糖我还没磕下去，已经吐出来了。那就小吴吧。小吴。我我怎么讲？是，小吴都没怎么打扮了，就搭搭个毯子，赶紧录完这盘休息了。今天视频光到了，真傻了！哦，然后等我，我等我出来跟你讲。天哪，你看，怎么会还没有吧？哇，真的好可怜，心累了。小吴这么好。天哪，天哪！你咋了？怎么感觉你比我还累？我也就说夏老师，好揪心呢。其实这女孩挺好的。哥哥，哥哥，哇哇哇哇！刚刚才老师说应该是留给弟弟了。嗯，我觉得可能是。不要了，是,是不要这么刺激了。不，都行，都行。我觉得年轻人选择都有他们的道理。啊<笑>
我鸡皮疙瘩整个。他现在表情不太对。哇！我之前在那个。网上看那个葡葡萄特别好吃，我也想吃那个葡萄，你吃一下。没想到来到我们第一天就吃到了葡萄。嗯、大家好，我叫我叫孙秀。<笑>你别动，你别动。拿着热的那个饼干去喂，觉得你第一印象最好难受。哇，呃有没有可能他不留？以前也有过不留的，对不对？就不留，不留，吓我一跳。<笑>可是那个喂饼干跟这个没隔多少时间啊。喂饼干的时候有那个问题，你们注意一下。第一印象最好的啊。哦。哎，弟弟有希望。弟弟有希望。嗯哈喽， Hello, 林志豪，你好。我是孙秀，哎呦，我现在就刚吃完你给我的润喉药，嗯，就很谢谢你，因为今天在车上就咳嗽了嘛，吃完饭你就递给了我润喉药。这个，这个，好吧，那我走吧。啊，谢谢，也很谢谢你，白天就一直。也很照顾我，我觉得你看起来是一个比较内向的男生吧，但是呃，相处下来之后，我觉得你不是一个很闷的人，就是和你相处不会感觉到气氛尴尬。<笑>我跟你一起吃，谁都不吃，不要有压力。好看的，好看，真的好看。我的妈呀！<笑>然后还有一个小问题，就是你今天照顾我是因为我是新来的嘛？嗯，然后就这样。会问。首先，在回答问题之前，我我还是想说一下，我叫李志豪，不叫林志豪。你看吧。OK OK OK。救命！然后认真回答问题，就是，呃，我对所有认识刚认识的女生，我会有抱抱有一种基本的礼貌。但是如果我很过分的去关心一个人或者去照顾一个人，嗯、那一定是我对他有好感。哇、wow, 哦、wow. wow. ！不知道你们 get 到我的意思。No. OK。哎呀！哎呀 ！OK， 都听完了吧 ？OK， 听完了。OK， 走吧。走吧。啊、走。你就我们就不走了。我们在这边玩。老师，您真是太强了！我多吃了两年饭。黄老师真的好厉害，他没看好啊。应勤，掌声鼓励。谢谢，谢谢。太神了！教授就是教授啊，朋友们，多读书是有用的。蒙对了，蒙对了。<笑>我思绪现在不知道在哪里。我我个人觉得，现在在场上最惨的人可能不是双胞胎，是热闹，真的是热闹，因为他是最相信，他一定会得到这票的。我倒是觉得夏老师对热闹还是有感觉的。哎，对，他给那个蔡林心的那个留言也并不是表白，对，没有说的那么透彻。哎、他表白，他、嗯、是。年轻人现在呢，只是在接触到第二天，对对，所以做任何的决定或者是选择，可能都是有他们自己的一些考量的。最后的结果怎么样，还要给他们一点时间，不要着急。嗯，小吴不好吗？看看小吴吧。小吴现在真的是处在一个很尴尬的状态。第一眼谁都觉得他挺好，但是最后大家都不选他。嗯嗯，我我们都会。特别同情群体当中的这样一个人，同情，但是呢，要自己真的选择去喜欢的时候，还是坚持的自己的那个标准哈。嗯。哦。哎呦。顶住啊，兄弟！他跟你说什么？他跟我说差不多五句话。呃
，我我知道你是世界上的时候，我觉得你很有对你有了什么崇敬之心，因为我们来都来了，小队这一次的旅行打多少分？这个兄弟可以，哎，能处能处。我不懂，那他过来还……我先给他的问题是，我说，我说，你如果对我有七分好感的话，过来摸一下我的头。等两天我过来摸你的头。他说是他妈的。嗯，他就是不懂了，就迷惑了。我不知道，反正我现在有有点懵。算了，不管了，无所谓了，无所谓了，无所谓。我觉得像兄弟。哦。那我们现在撕吗？啊，对。明日明日主题：春日运动会。明日将有多个运动项目的。可选，嗯，明早十点，民宿门口集合出发。然后，但是他又不告诉我们都有什么，嗯，就未知了。那咱们明天不就是一个盲目的盲想？准备好，肆意挥洒汗水了吗？这是什么网球？全击一，这个卡丁车，这个是 P K。那我不说，我就肯定把这个拿拿走啊，拿走。你们选，你们选，我走，我无所谓了。你无所谓，我没有，我没有，我没有，你不管我，你不管我，你回来了，好好的，回来，回来，回来，回来，你自己仔细想一下，你想一下，你想一下到底今天怎么回事？小孩子一样的，小孩子一样，你无所谓了，无所谓了，中午无所谓了，没有，没有，没有，气他，气到了，对，中午中午，我其实，你们，你说你什么想法？我就一直觉得心动留言就是十七跟我说，他就说心动留言就留给你自己心动的人。我很，我就觉得我很激动，我我从来不关门。我懂啊。他压，他今天晚上的情绪，他压力很大。你看他没，他心不在，他有点像我昨天晚上的那种感觉。谁就魂不守舍了，已经就完全都已经走走掉了，那个心都心都。谁啊？他肯夏老师。夏老师，他肯定有考虑到你、啊、你的感受。他他也不想伤害你，但是但是但是他也在，可能有很多原因嘛，反正就是他他有压力。<笑>聊完之后更乱了。我怎么样？你，我跟你讲一句实话，因为我第一天是跟夏老师吃饭的，我非常知道夏老师是什么样的人。嗯，他需要的是一个特别能跟他深入聊天的人。说什么？他们俩在说什么？他们俩这兄弟俩是那种幽默担当了，现在变成。天下最搞笑的那种人，幽默不自知，<笑>卧龙凤雏，卧龙凤雏，没错。我和他什么都聊，今天我们聊了，不是不是，不是玩的那种聊，是就比如说你对一个东西，你往深了聊。夏老师他是个外表看起来比较坚强，但是实际上内心特别敏感的一个女生。听不懂。<笑><笑>他觉得我可能和每个女生都太近了。不是不是不是不是不要不要不要不要！你先不要讲话，你先不要讲话，你先不要讲话，你听别人讲。我听你们讲什么？为什么我这样推断？是因为他的那个表上面有一个跟男生表白次数是零啊。我知道，我知道，你你说过这件事情。对，我跟你讲的。对，还有还有，你要再讲一下，就昨天你说的那个事情是什么？哦，对，他说他说他说他觉得就是他害怕失败。风险又是，他是风险又是，啊，这个要考虑一下，确实如此哈。风险又是，这个这个这个词汇你要。但我觉得我表达很直球啊，我我从我从进小屋到现在，今天回来，我眼里只有他。不是，我跟你讲，不是所有人都像我跟你讲的一样，把这个东西当成一个心动的信号来发的。对对对，也有这种意思吗？也有这个可能。就不我不管他发给谁，发给我，发给他，发给他，其实是一样的。你需要知道他到底是说最喜欢，还是说，只是说这个东西对他来说是一个变色龙的一个伪装。<笑>是是，可能说为了保护他跟他姐妹之间的关系，或者是什么？这跟这不是，这只是我，这只是我的一个猜测而已。我我我,我,我的猜测是跟这一点关系都没有。为什么
。不不，但你别着急，别着急。为什么？为什么他要做这个事情？对对对对对。我不理解这件事情，兄弟们，他到底是喜欢还是不喜欢？对每一个人，他都没有，还没还没有没有了解清楚。很准确。但是他就目前接受，我觉得他你是他最。我感觉像重病毒感染者。放过小农。你要让他出去这样做。<笑>等于他们两个在有点在辩论，对吧？你听了这么久没听懂是吧？没听懂。<笑>你就问他这个东西对你来说真的是一个最喜欢的人，还是说这是这对你来说是一个很重要的事情，懂吗？你需要搞清楚这件事情。那我先去约他。<笑>那我先去约他。<笑>我先去，<笑>我,先去<笑>我先去把这事搞明白。不，等一下，你先回来，你先回来，你先回来，你先回来。我今天睡不着。你你要是刚刚出去了，你就。事情都没捋顺，你就再去做，你可能又又又你会后悔的，你会后悔，而且很多事情你要捋顺了你再去做，你不要那么冲动。你现在你会讲错话的，你会讲错话。就是就是你想清楚了，你都要有一个冷静期。我这么跟你说吧。哎，男生里面好像是有这种，就是会当狗头军师的。就是、就是、我再跟你讲啊，就是我我跟你都是属于比较服的人，他是比较沉的人，那他比较重比较沉的人，他其实就是蛮。对，我就会就是你不要指望他一开始就会说喜欢什么，不可能。对对对，行。秦总，我去了。说半天还是要去。秦总，我去了。那你再等一下，不要不要，回来回来回来回来，你不要，等不住了，等不住了。他呃，我。哈<笑><笑>阿能是那种莽夫，直接莽上去的那种。啊、哎呀，所以说我有点小难受，但是不重要。不重要，我亲完他后，我觉得我不重要了。<笑>还是你好啊，你。我我确我确实我不我不说了，我不说了。幸福。我不说，<笑>啥也不说了。<笑>幸福。刚刚那几个男生啊，在自如小屋里的状态让我想起了男生宿舍，就几个狗头军师在一起给哥们出主意的感觉。哇，但是自如的床可比宿舍舒服多了，而且自如针对毕业生还有租房专享福利，房租月付零押金，超级划算。夏老师，你那个做好了吗？没有，呃，待会儿再说，不着急。我就就就很简单一个问题，嗯、你觉得，就是每天的这个留言，你觉得对于你来说意味着是什么？就是你觉得是一种表达的心意呢，还是变色龙？就是只是一个一种输出的渠道，或者说。哦、oh, ，OK， 嗯，就是我理解哈，它只是一个输出的渠道、嗯、啊，它只是一个输出的渠道。舒服了，要这句话。嗯，因为我会觉得，你把一些你想要说的信息，然后凝练在可能一个一分钟都不到的一段录音里面，就未必能说出你想说的话。嗯，而且，呃，就是，我会更愿意在日常相处的过程中，去表达。嗯，然后我觉得就是，哎，你不要当啊！没有，没有，好委屈，是是，好像个小狗啊！就夏老师是这里面最成熟的人哈。嗯，没有，就是我，就是我一直觉得，就是说录音笔这个东西，就是、嗯、所以你比较看重这个东西。也不是说看重，就是嗯，你知道这种感觉吧？就是，就是我在想，你可能也会说想要和我，我我能和谁啊？嗯我跟征婚时机吵啊！不要难受，不要难受，不要难受。就是想确定一下，就是想确定一下。<笑>然后，反正明天我选的东西我不告诉你。哎呦，有小脾气的！哎呀，我选的东西我不告诉你。你不告诉我，你不告诉我，我可爱，闹脾气了。撒娇，别喂，王老师，你先别回去。王老师累了，王老师今天休息了。不是，王老师，你不要这个样子。我今天已经营业完完毕了。他他选什么？不要告诉他。No no。选什么 ？No 啊 ？No。他选什么？我们要尊重游戏规则。我们要尊重游戏规则。游戏规则是男生不可以告诉女生选什么吗？对，不是。游戏规则是可以告诉，但你就是不告诉我。不，我就是不告诉你。<笑>他选什么？你猜，你猜对了，我们就可以一起
，你猜对了，我们就可以一起。那你那那他在干嘛？你要是这样的话，那我今天晚上就拜托所有人，就是明天都不要开。没必要，我觉得。激将法。我觉得没必要，就是大家多相处嘛，大家多相处嘛。这<笑>挺好的，挺好的。我看规则，规则上面说了没？哦哦，等一下，等一下，拿什么东西啊？拿什么东西？拿什么东西？这个这个这个，选择 PK， 男生明天可选择任意地点下手。哦，等一下，等一下，休息吧，休息。哈哈哈哈哈。然后你明天你该去哪里？你要他，我没想好，我还他明天，哎，我去，我我我去帮你打探一下，他到底去哪？不，我不，他他他现在他都要问他去哪。今天就是我做主，今天就是我做主。今天就是我做主。你你首先不管怎么样，你明天要跟小老师双向奔赴，你要告诉他讲清楚。然后第三，你要跟他道歉。好，这不是你耍脾，不是说他年纪比你大你就可以这样耍脾气的。好，好吧，好，讲清楚。我拿走我的拳击，我走了，我走了，我走了，不跟你废话。今天我做主。今天我做主。今天我做主。是因为我们偷听被发现了吧？我来看一下这个东西吧。等会儿。啊，是个 Hello Kitty。哦 ，Hello Kitty。嗯。看，哦，索隆是弟弟。今天与你的相处非常舒服自然，非常开心。你在晚餐时说的话，就是把它送给一个我感觉今天特别照顾我一个一个男生吧。希望之后可以。多些互相了解，一起享受接下来的旅程吧。好，要不去看看会儿步，然后就聊聊会天。哎呀，送一个礼物嘛，要不我们就站会儿这，然后我就。就哦，找一个这个，啊，对对对对对，你自己看一下吧。这是哦，动漫，这索隆，这个动漫啊，我我我看这个才看清。孙秀刚过来被礼物淹没了，我的天。哥哥弟弟真的。那边 Kitty 猫，这边索隆，我的天。嗯。谢谢谢谢谢谢。没事没事没事，就对。然后嗯，就是嗯，就是说，比如说明天。我讲的有点抽象，就是明天是啥什么行程？我这个可以说是是吧？我也不知道，可不可以说？那我给你看一下，我选这个，对，这个是你们哦，对，我们每个人选一个地，对，每个人选一个。好，好，好，好，好，那嗯嗯，行，今天那行行，咱回去休息。啊，那明天就不会打乱了，他们都知道别人选什么了。没事没事，他们俩就肯定要凑一对了。希望你能喜欢。那明天哥哥就只能去找小吴，小吴了。我把我想说的一些话写在了送你的信里面。你对哪个女生比较有好感？你，别过来，拍拍我的头。See you tomorrow. 我选的东西我不告诉你，你不告诉我。哦呀！本节目由毕业租房选自如、岳父零押金的自如 APP 独家冠名播出。哎，今天看完这一期之后，很刺激哈，是不是因为第二季，所以第二期必须精彩啊？<笑>我们看到中间心情整个跌宕起伏，老肖什么感觉？今天后面怎么撑呢、啊？<笑><笑>还有更精彩的吗？这刚已经很折磨嘞。<笑>但是年轻人就会这样，我觉得，比较敢。给我的感觉是发展的有点太快了。是吧？其实我觉得那个呃，少男少女们第一眼相见的好感，然后最初的心动，呃，离那个
确定那个心动的感觉和确定那段关系，确定关系之后相处下来再确定关系，离那个还好远呢。是，我觉得大家也别想的那么深，为啥呢？因为刚刚我们的很多时候，我们特别上头的时候，人家结束了之后，人家开两句玩笑，一点事儿都没有、嗯嗯。我们这个干着急。<笑>我们也相信这两天的经历呢，一定能够让这帮年轻人学到更多处理人与人之间关系的方式，也能为他们的未来呢敞开更多的路径。第三期马上进入到运动会了，对于我们来说，其实又是非常期待的事情。嗯、所以各位，希望第二集您看得开心。那下周同一时间要继续锁定我们的《怦然心动》二十岁，我们下周再见，拜拜，拜拜，拜拜。老波波，他们这个确实比我们当时洋洋气很多，我觉得，就是我们那个太 Q 了。上一季的几位嘉宾。雅姐，哇，谢谢金老师的喜欢，谢谢。谢谢金城老师的喜欢，对，就是我会更加努力的。对，就这样。我也一岁，我当时，当时我半岁。金城老师真的好漂亮，肖哥真的帅，真的会写，这个热能针，热能针的好直男。但是如果换成我的话，我其实我可能也会那么问，可能就是男生的一种。与生俱来的共性。行，哥们儿，挺好，挺好，确实不错，确实不错，真的是就是让他多说一句话，真的是很困难。<笑>